ベテラン空手家高い石橋さんもびっくり少林寺拳法にパンチしたら上からも下からも崩されるあれって感じなんですねあ上から来てるのになぜか下から竜のように巻きつく腕の秘密とは井上博夢先生に聞いてみよう井上先生、タカさんにも体験お願いします。こういきますね。こう、ポンこれは一つ。これは軽く、ね。これね、<笑>見えないんですよ、蹴りが。で、だよね。ここから見てても、それはわかる。うん、あ、そうか。で,で、これ、これ、そうですね。あと、あと、金的ですよ、ね。金的。うわ、嫌だな。だから。まあ、ちょっと、これすごい。あのこ,のまあ、この距離だったら、まあ、なんか全体が見えるんだけど、うん、ここになっちゃうとだからこのなかなかこっち見えない,見えないですよ、ね、こっち見ちゃうとこっちやられちゃうからこの手でこう隠したりとか、はい、ああ分かります分かりますこう,こういうのがねこうやったりとかこうやってけてだからこのそそ袖の下下で蹴られちゃうとこれ見えないです、ね、<笑>こっちもそうだけどそうですだからパッパッパッて飛べるああこれじゃあだからもう自由に動かなきゃいけないこうこうこうめくこうもいくんだ、こうもいく。だ下手するもう、手、手が四本あるような感じ。<笑>そ,先生はそこから、十本もいく、行くわけですよね。だから、まあ、今、四本って言うんですけど、はい、実はこう、パーンできる、こう、パーンやって、こうやって、こういきます。ああ、こういうことですね。だから、危ないから、自分らやらないだけだって、基本は、五本を持っておかなきゃいけない。ああ、五本を。はいはい。でも、これで、こう、続きですよ。パーン、来ちゃう。もうすべてだからパパパパつぎでもないああこれこれこれこれ倒れてああ<笑>いやすごい棒立ちみたいな感じこれ先生がまあ例えばついてきたとしますよこうねついてきた時に私がまあ打ち上げみたいなこうみたいなそれが相手先生ついてきたのパッと入った時にもう,もう取ってるああこれ<笑>中にこの手がこの手が中に入ったら先生は下手をして引いてもこう取れるああだからどこでも取れるように練習やけまあ一つの例ですけどあとは先生がついてきたのをこう入るんですこう先生ついてきてこうこうだから月をこっちもやるんですよああ今のあさっきのあれですかそうそうそうですねこれこれ僕ねあのその塩分の中でちょっと拝見しててな,なんだこれってやつだったんですよあのこれじゃご覧の皆さんにちょっと解説していただいて普通まあ普通は何回もジャンプしてるよりはこっちでパーンってこっちですかこ,れこの野郎みたいな感じじゃあ逆手でいきます見やすい、はい、こういってこう切るのも一つなんですあいやこうやってそうですねそ,うそれをつくんですよ、うん、でこんなうわあ<笑>こうやって蹴ってうんこれもうゆっくりやるんですかおそらく見てる人分かんないと思ういやーってきたなような気持ちでいくる。これクロスカウンターもやるわけですね。そんな中でこう入ってます。お螺旋状作るんですよ。線状。こう。あのみ小さいけどこうなってるんですよ。小さいくるりって。こうやってやつ。こうつく。これを普通こう受けるところ。はい。ああ。引き出けるよ。だから,だからこうちょっとゆっくり。こ,こうやってつくんですよ、ね、クロスカウンターその時に保険をかけてうち,うち保険をかけてこうやってつくんですこ,う、うんまあ、こちらで見たらこうやって保険をかけてこうやってつくんですでそれが受けのパターンでこう入るんですで入ってでこれがもし線,線でもこういう受け方をするとタイミングが外れたら殴られますあところがこれだったらどこかでどこかでどこかでそうね、そうこう入ること
、ね、そっからまた自,自分らの,あの技でこう捕まえた時にガーンってから天神でそのまま受けた時にこう天秤をもういっぱいできるあと内側で倒す、はい、技はここからもう10本20本<笑>もう一度タカさんに解説してくださいこれで一応クロスカウンターできるここでこうあのキュートにタカさんの方はどんな状態なんでしょうかこう簡単に来たっていう感じだよねこ,こ,これはまあほらこれで僕らもこういうのでや,、うん、やるんで、うん、慣れてるっていうかまあ普通なんだけどこの,<笑>この上から来たのがいつも下に入ってるっていうのがものすごい違和感があるな<笑>でそれでどうこ,れこっちじゃなくてこっち来てるんですよ、うん、そ,うそれでどうやってるか必ずもろ手でどうあれって感じなんですよ、ねうん、あ上から来てるのになぜか下から出てきちゃうみたいな、うん、で絡め取られてるって感じですよね、うん、竜,竜の手ですけど絡め作ってるずっと絡んでるみたいなでそれの中に入っていっていくとすごい螺旋状で受けていくこの顔の位置ってのはどうされるんですか顔は今こうくるでしょ、はいはい、こうつくじゃないですかだから千鳥に入るからあこれやっぱりそうなんですねこう入って,入って,入ってほんでその顔面危ないから手はもうああそっかもう二重三重にちゃんとそうそうガードしておくんですねそう保険は絶対帰ってくるからあなるほどこんなんで入ったら全然絶対帰るから人打ちこう来てこう人打ちですこの人打ちしながら肘打ちわこういうことでも要は次の次の手次の手やるんですよでそ,うそれをこのままでやると次やるじゃんああなるほどなるほどだから入ると同時にもうこれこの後ろにこうこうやってくる表裏って入ってで他だったらでかいやつだこうか抱えられる恐れがあるからそんなもんやっぱりここに手も伸ばせるああすごいこれ下もやっていかないこれはまああの強い足が強い人だとこれ申し訳ないですけどグッていく乗り切るからこ,うこっちがねあのこれ結構は膝やれちゃいますよねそうだから危ないからやるんですけど踏ん張れば踏ん張るほどこっち力入れると体重かかっちゃうんで危ないですよあ,あんまりそれはよくないからしないですけど<笑>これは一応うちのこう座った時の大体エビかなって腹行倒しをこうやるんですこの腹行倒しを足でちょっとこうやって倒すところをこう言足の応用なんです足で絡みつくこれ応用ですから復興倒しの応用をやってるよ、まあ、いろんなところで使いますからだから反対からね順突きをしていく今分かりやすいこれも後ろの足をこうやって後ろパッとクッて入ってくるおお<笑>上かと思ったら下だったんそう後ろの足後ろの足が中に入ってパッとだから上が今日下も今日っていうような感じをすべて捉えていくんですねパッと打ったら下とかすべてすべてやっていくこういう稽古をそのゆっくり最初はゆっくりやってそのスローモーションみたいにしてこう,こうやってだけどこ,こ,これもかけてこれもとかそ,それを何回も何回も何回も何回もでだんだんだんだんスピード上げてスピード上げてて回数をこなしてっていうそう,そうですけども基本はですね受けを先にやるとこっち弱いんですよ受けを先にやるとまあ、あるいはこうやるだから気持ちは相手を打ってる気持ちはこうクロスカウンターやるこうクロスカウンターそれでこう入るやるこう入るやるってやってこう入ってるでやっぱりちょっとゆっくりこうあってきたのこ,のこれが止まってるこれをこういうふうにクロスカウンターができるのにまあクロスというかこういう合わせ技ができるんですよ今届いてないでしょでこの時はこういうふうに練習をしなきゃいけないしこういうようにこれが今度はこうやってくるそうするとこういうふうにしていくと。だからあとあのタイの線でカウンターを狙うことを主に練習してそれを受け手になるわけですよもうすべてあのそういうふうにやってすべて受け手がそういうふうになっていくということでねっ本当カウ,カウンターだと何にもできないですよねポンポンポンもう自分がやった瞬間にも分かってるからそうですカウンターをそういうやっていかないお湯でこれ難しいことやってるんですけど休憩士の最初の緑指とかで習う技で相手腕をつかまれた時にこう手法に入るとか、まあ、そういう時にこの腕を回す感覚の練習も最初からあのやってたりもするので,で腕をグッと押さえられた時にスッとこう相手を崩すように手法を取るこう,こういったところでここからスッて抜いたりとかスッと中にかける練習こ,この今言ったイメージが月に対してスッと入っていく感覚っていうのは
ろんな技の時に感覚として多分。それがだんだん月とかゴーホーの中にミックスしていくと伊藤先生みたいにいろんな応用が手でやってることまた次足でやってみたいなっていうふうに広がっていくのが面白いところですだから最初の,その初心者の頃の稽古もいかに大切かってことですよね,そうですねそのいろんな感覚をちゃんと養っておくということと、はいはい、石橋さん先ほど邪剣で言いましたけど井上先生よく竜のように竜のあ、まあ、こ,うこういう、はい、柔らかく腕を使う体を使ってそれは重宝の旧剣士の時の技からそれをやっておくと、えー、応用の時に効いてくるっていうふうに思いましたはい。<笑>ね、海藻総同心の時代から現在の一般の剣士まで確かに受け継がれる思想と技術を総まとめ黒帯ワールドが送る少林寺拳法 DVD シリーズ第3弾「少林寺拳法ワールド」井上博夢の特別講習もろ手やもろ手みんなそうそうそうそう,そう必ずみんな並列に動く同時に動く。演武の本質と修練法決められたこと以外のことを無意識に技が出てしまったっていうのが実は大事なところだ戦術蘇生とは何か行くぞって言った時にそこにもう的がいない気づいたら手がここにあるその先生にはね技かけるのね解書しかいないんですよ直弟子たちが語る海祖の姿こっから取るからかからんのやねこうかけようっていうこんな板のなんでこんなバシッ投げるのちょっと俺手加減してくださいって言うバカもん実際にやるとかコンクリートの上やろう、まあ、板の上やとかましやお前そんなんやったんですよ全てがつながる少林寺憲法ワールド。